volentieri, eh, non potendo intervenire di persona, accolgo l'invito del Presidente Brugnaro di porgere a tutti i convegnisti il mio saluto, in modo particolare al Ministro Sacconi, al Senatore Treu Castro, al Presidente Ceccardi, al Segretario Bonanni e di particolare cuore a Monsignor Longoni che è delegato eh, patriarcale che mi rappresenta, nonché al moderatore e direttore del Gazzettino Roberto Papetti. Eh, il tema è ehm, coraggioso perché eh, se è vero che si intravedono eh, i primi spiragli di luce dopo la crisi, è molto importante che si cerchi eh, di attuare ciò che in molti eh, ci siamo detti eh, durante questo tempo di travaglio, che non si poteva non prendere l'occasione della crisi per una effettiva innovazione. No? E eh, questa innovazione non può non avere come cuore, come centro, il lavoro inteso in tutta la sua complessità eh, e eh, in tutti i fattori che mette in campo, a partire dal soggetto del lavoro, a partire dal valore eh, dell'impresa, dal valore del mercato, dal valore dell'ecoprofitto. Allora, come eh, tutti questi fattori possono essere ripensati dall'interno della crisi che comunque ancora morde soprattutto sul terreno occupazionale e come possono essere pensati dentro questa nostra realtà veneziana e più in generale del nord-est. Ovviamente io non sono in grado, non ho assolutamente la competenza per entrare eh, nelle questioni eh, della razionalizzazione eh, e eh, del ripensamento eh, delle strutture di impresa e dell'apporto che i diversi soggetti imprenditoriali che sono in campo, quelli statali, quelli privati e anche quelli del terzo settore debbono dare. Però ehm, sono convinto che mh, se eh, abbiamo riflettuto seriamente sulla crisi e vogliamo imparare qualcosa, eh, emerge subito un capitolo sul quale come uomo di Chiesa mi sento di parlare, che è il discorso di quel che si chiama il capitale umano e il capitale sociale, ma che io preferisco chiamare il discorso del soggetto personale e comunitario del lavoro. Cioè è fuori dubbio che mh, la crisi che, che, che stiamo ancora in certe conseguenze toccando eh, con mano è stata una crisi antropologica cioè un, una certa modalità eh, atomistica di concepire la propria persona e una certa modalità egoistica di concepire il proprio lavoro ha eh, prodotto prima nel mondo della finanza e come conseguenza nel mondo della produzione eh, eh, questa questo crollo eh, di, eh, di eh, presunte solidità e certezze e ci costringe ora a ripensare eh, globalmente lo stile eh, di vita in generale e quindi anche eh, lo stile del lavoro. Posso per questo mh, limitarmi a fare riferimento a due caposaldi principali dell'enciclica Caritas in Veritate che lascio anche come eh, richiamo e augurio per questo convegno eh, dal momento che poi Monsignor Longoni avrà la possibilità di esprimere più articolatamente certi contenuti che mi stanno a cuore. Cioè il primo elemento che voglio dire è che eh, il Papa in questa enciclica ha superato in termini definitivi un modo dualistico di presentare il rapporto tra giustizia e carità. Quindi ehm, non bisogna più mettere in conflitto queste due realtà, eh, eh, affermando che eh, la giustizia è una cosa, la carità è un'altra, confondendo la carità con l'elemosina e, e eh, pretendendo 
che l'uomo sia capace da solo di costruire rapporti compiutamente giusti. Bisogna vedere le, tue, le due cose dentro una unità che implica ovviamente eh, delle distinzioni. E questo mette in evidenza la seconda novità di questa enciclica che eh, è il tema del dono, della gratuità e della fraternità come qualche cosa che ha a che fare col, col mondo dell'impresa, ha a che fare col mercato, ha a che fare col profitto, ha a che fare con i soggetti del, del lavoro e ha a che fare anche con le diverse tipologie di impresa. È molto interessante notare che il Santo Padre ha introdotto questa tematica partendo da quella che eh, definisce la ragione economica, cioè si è situato all'interno delle problematiche dell'economia di oggi, ha ascoltato le domande che emergono da queste problematiche e ha suggerito una pista di lavoro, perché il come deve diventare parte integrante dell'attività dei, dei diversi tipi di impresa, l'elemento del dono, della gratuità, della fraternità, individua un campo di azione che si deve legare al tema dell'innovazione, al tema della cultura, al tema dell'educazione, eh, che, che sta tutto davanti a noi. Cioè, eh, la radice di, 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 di queste due novità, cioè eh, rapporto eh, molto unitario tra giustizia e carità e logica eh, de, del dono, si trova proprio ne, nella, nella considerazione adeguata del, del soggetto del lavoro, dell'uomo. L'uomo è qualcuno che sta originariamente in relazione. La sua stessa nascita è un dono ed è per questo che la logica del, del, del dono non può non lasciare la sua impronta su tutta la sfera affettiva, su tutta la sfera lavorativa che eh, caratterizza la vita dell'uomo. Ecco, io auguro che eh, la riflessione di oggi, che ovviamente dovrà avere una portata tecnica e specialistica, eh, accolga queste, questi spunti eh, di riflessione e più profondamente la enciclica del Papa, non come una pura cosmesi, eh, non come un, un trucco da mettere su a un'impresa un già autonomamente eh, costruita o come un vestito da mettersi addosso per un momento. Da questo punto di vista il Papa dice che spesso quando si parla di etica, eh, dell'economia, etica e della finanza, eh, si, si strumentalizza questa categoria, ma se si tiene conto fino in fondo di questa visione e non la si tratta come pura cosmesi, io credo che eh, i, i, i tre vocaboli che oggi li, la società civile deve imparare a coniugare, cioè innovazione, cultura ed educazione, potranno essere un punto di riferimento anche per la ripresa del lavoro che ci auguriamo sia rapida dopo questa crisi, così che le sofferenze eh, che vediamo anche qui nella nostra zona, penso a Marghera, penso a, a tante altre forme di industria, penso a, 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 alle, agli uomini e alle donne che stanno ancora perdendo lavoro, penso al precariato dei giovani, cioè che tutto questo possa trovare un avvio di soluzione. Grazie.